huyu ni binti wa kwanza binti wa kwanza wa Jonathan ambaye yuko mwaka wa pili sheria sema amena usije kwa haraka kuna speed governor usije kwa haraka amen na huyu ni kijana wake wa pili ambaye yuko form 6 Hoyo hapo ni mjomba wao. Hoyo ni mjomba, ni mjomba. Sema amena. Lakini kabla sijafika kwa mjomba sasa, nataka nimwite huyu rafiki. Sema amena. Rafiki. Hoyo ameona kwanza wanapozaliwa, wanakwenda na huku kote wamekuwa akipita kila kitu. Kitu ninachomshukuru Mungu ni ujasiri waliokuwa nao hawa watoto. Jonathan sio kama ameondoka ameondoka ghafla no akiwa na nguvu zake na uwezo wake mkubwa kabisa alikuwa anajua kama nini kinatokea na hata mwaka jana alipata homa ndogo ndogo hivi hivi na hivi kwa sababu Jonathan sio tu kwa bishop alikuwa ni mjasiri ya mali ni kama vile Ibrahim alivyokuwa ni nabii lakini alikuwa ni mfugaji alikuwa ni mkulima alikuwa ni mfanyabiashara maeneo kama hayo ukifaulu hautaomba hela za mitego sema amena alikuwa ni mjasiri ya mali mkubwa sana katika safari za ujasiri ya mali wakiwa nakwenda baada gundua kuna tatizo fulani kwenye mwili wake ndipo ikabidi lilitambulikia china china baadaye tukasema china ondoke akaenda india india amekaa miezi mitano na akiwa anaendelea na matibabu yake vizuri kabisa lakini ile yote tuliweka faraga kwa maana watoto walisema kwamba tunataka tumsamea baba yetu na sisi tunaheshimu kauli ya familia. Kwa li, kanisa lake la PCC na familia wote tulikuwa kitu nini? Kimoja. Na hata alipotoka India baada kufika hapa tukapokelewa vizuri kabisa na Dr. Janadi. Amekuwa a very good help and very good ametusaidia vitu vingi sana. <laughs> eh? eh professor, professor Janabi wakiwa na deo tumekuwa na ukaribu na ndio waliokuwa karibu sana na watoto hawa na ndio walifanya counseling muda mrefu na kila siku tulivyokuwa tunaenda kumuona saa majira ya saa 5 usiku watoto walikuwa hapo wakimnesi baba yao baadaye mimi nilimtoa huyu asiwepo mara pale akabaki kijana peke yake alisema ninataka kuepo na akamuona babake akipumua pumzi ya mwisho na watoto wao wanajua kwamba baba yao ametangulia mbele za Bwana. Wanaelewa utumishi wake, wanaelewa kila kitu. Na wamekuwa very close hao watoto hapa. Na hao watoto wanaangaliwa na familia hii. Mpe Bwana makofi glory. Kwa hiyo huyu ndio atabaki kama familia na akiwa anaangalia pamoja na kwenda and I believe kwamba they are going far. Sasa mimi nilikuwa naomba katika msiba huu to celebrate pamoja na watoto. To celebrate pamoja nao. To celebrate pamoja nao. Ndio maana nimetoa shukrani sana kwa Arising Shine, nimetoa shukrani sana kwa PCC, nimetoa shukrani sana kwa Jimbo lote la Dar es Salaam kwa jinsi ya kusimama na kuhakikisha kwamba mtumishi wa Mungu analala kwa heshima. Nilitaka hiyo tu uweze kuelewa hawa ni wana familia. God bless you so much. Amen. Baada ya hapo nilitaka tu eh, mjomba ametoka huyu huyu ni pacha. Huyu ni pacha wa nani? wa mke wa Jonathan najua kwamba ili watouch sana 
ilio touch sana lakini tulisimama vizuri alafu nataka niwaambie kitu kimoja wakati anapumzika simamina alikuwa akiangalia tv maubiri 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 alikuwa anaangalia alafu toka na michozi mtoto wake anaambia baba unalia nini akasema nyamaza tu alafu akapumua mwishoni amelala na bwana hata mimi sijui wewe utalalaje sema amina lakini nitaka tu kitu kimoja let us celebrate maisha yao let us celebrate maisha yao nimesema kwamba Mungu awabariki sana na kwa sababu tunao safari ya kwenda vile tutamalizia mengine asante sana nampa pole sana ndugu yangu apostle Mwamposa lakini na wewe baba kwa maelezo yote ambayo umeyatoa mkisikiliza vizuri huko mtaani watu namna wanavyoweza kumzungumzia apostle Mwamposa na ninyi mkiwa ni mashahidi wengi huwa wanafikiri ameibuka tu na kuwa apostle Sema amina. Lakini leo kwa historia hii anayozungumza baba Skof Maboya inaturudisha nyuma mwaka tisina tatu. miaka tisini. Na leo ni mwaka na nne. Kwa mwenye akili kabisa unaweza kujua safari ya kumtumaini na kumtumikia Mungu ilianza muda mrefu sana. Kwa hiyo hakuna muujiza uliofanyika ghafla ghafla. Ni muujiza uliofanyika kwa mtu aliyemshika Mungu kwa miaka mingi. Lakini historia inasema hapa kwamba baba aliyelala na apostle Mwamposa wamelelewa fika fika na skof maboya misingi aliyowapa experience aliyowapa ndio hiyo iliyofanya leo Calvary Church ikawa ni moja makanisa makubwa yaliyojengeka kwenye misingi ya Mungu hapa Tanzania Kwa maboya tunakushukuru sana kwa leadership yako kuna siku moja mimi niliwahi kuja kwenye madhabahu hii nikiwa na sadaka alionipatia mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Watu wakaanza kusema ni kweli ni yeye Labda leo nitoboe siri kidogo baba Maboya Alikuwa anaangalia TV Akakuta ndio mianzo kabisa nyumba hizi naanza kujengwa za National Housing na pale pale akiwa naangalia akakumbuka akasema nimeona kama kuna muingiliano mkubwa sana unaoweza kuondoa huduma ya Arise and Shine kwenye eneo la Tanganyika Pegas ngoja nimpigie simu mkurugenzi mtendaji wa nyumba wa, wa, wa nyumba za taifa ili nimweleze fanyeni mambo yenu kwenye viwanja hivyo lakini msibugu the huduma ya Arise and Shine Neno lile na ndipo aliponikabidhi sadaka kwamba nenda kawape confidence kwamba mheshimiwa rais anabarikiwa sana kwa huduma yenu Na ndio maana mimi kama kiongozo wa serikali nikija hapa huwa nasema tuliombe taifa letu lakini pia tumuombe mheshimiwa rais wetu kwa nini nasema haya anaweza akaja rais kichaa kabisa ambaye hamjui Mungu wala hajui jambo lolote na akayaona makanisa kama masoko ya kuuzia vitunguu na nyanya akaamuru yabomolewe yote na hakuna atakayekataa kwa sababu hatukuweka kwenye mikono ya Mungu taifa hili ndio maana tunasema tufunge na kuomba tupate viongozi angalau 
wanaweza kuwa na mtamka Mungu katika shughuli zao. Wakimtamka Mungu tunapata maana halisi ya wanazuoni wanaoweza kulihubiri neno la Mungu. Mimi nasikiliza sana mahubiri yenu. Huwa mnatufundisha sisi ambao pengine imani yetu sio kubwa sana kwamba inapotokea misiba na vifo vya namna hii tusimame katika imani. Tukiamini kwamba siku moja kutakuwa kuna ufuko. Leo nilikuwa na kazia sana macho kwa watumishi wa Mungu kuhusu hili ambalo huwa mnatufundisha sisi. Lakini nimeamini kwamba kweli mmeiva katika imani hiyo. Kwa namna mlivyotutia moyo na kwa namna mnavyotuhamasisha ili tuweze kuishika hii imani. Mimi ni mtu wa karibu sana na Apostle Mamposa. Karibu sana. Mimi mishale ya aina yoyote ya kishetani kinipitia anytime. Huwa naamka muda huo huo na drive gari mpaka kwa Mamposa. Nikishafika pale anasema njia iko nyeupe na Bwana amekusha kutakasa. Sema amina. Na ndio maana mnakuta kuna wakati wanakuwa na jeuri sio jeuri ya mwanadamu ni jeuri ya Mungu. Lakini nikienda pale nyumbani na mkuta aposto Mamposa, Apostle Skalala, Apostle Jonathan na wakuta pale. Tunaomba kwa pamoja. Na siku moja kabla haja, hajalala tulipanga na Apostle Mamposa twende kule hospitali. Nikiwa nimekimbizana mambo yangu niko nyumbani najiandaa anipigia simu Apostle Mamposa. Anaambia bwana Jonathan ameondoka. Nikasema basi kwa sababu umeniambia wewe unayenifundisha siku zote niwe na imani kuhusu kifo. Basi ngoja nijikaze. Lakini ukweli ni mtu aliyekuwa wa karibu sana. Mwisho kabisa baba Maboya. Mwaka juzi au miaka miwili mitatu imepita. Hawa uliowalea wewe. Mimi kule Iringa mlezi wangu anaitwa Bishop Mpeli pamoja na pasta Nema. Ndio wanaonelea kule Iringa. Kwa hiyo akiwepo hapa na mimi na kuwepo. Hawa ndio walio msaidia na kumlea sana mchungaji Mwansasu. Mchungaji Mwansasu kama mnamkumbuka alisaidiwa sana pia na kanisa la Calvary Church. Na aliwahi kuimba wimbo wake mmoja anasema Siku nikilala la la mauti Hakuna wezae kuniamsha ndugu na jamaa huatalia lakini hata hivyo sintawasikia maombo lezo na kilio maombo lezo na kilio asante sana Jina la Bwana libarikiwe. Mimi naona kama mheshimiwa huyu mkuu wa mkoa ametoroka uchungaji. <laughs> ametoroka nini? Katoroka uchungaji. Kwanza ni mwanakwaya. Wembo mpaka anamuelewa mwansaso mkongwe wa waimbaji wote katika nchi hii. Sante sana baba askofu. Na nipende kusema itifaki imezingatiwa mkuu wa mkoa pamoja na kamanda wa Dar es Salaam na viongozi wote lakini pia maaskofu, wazee wangu, baba zangu na pia kwa ajili ya kaka yangu Apostle Mamposa na familia ya marehemu pamoja na wazazi na sisi wote waombolezaji na napenda kusema jambo moja tu. Uh, wote tulioko hapa pamoja na fahamu na faham, tutakuwa na ibada nyingine ya kumwaga ndugu yetu kule kanisani kwake. Lakini tuliofika hapa ni kutambua kwamba 
huyo ndugu alikuwa anaweza kucheza kwenye mpira tunaita namba sita. Alikuwa anaweza kucheza na kugawa mipira tu yeye. Alikuwa si lazima afunge yeye. Uh, nimemfahamu uh, mtumishi wa Mungu. Mimi namba ngapi Wewe ah, we ni kocha mzee. Uhitaji <laughs> <laughs> namba. Siwezi <laughs> kushindana wewe mzee wangu. <laughs> wewe ndio tunasema general unakaa kwenye barracks kwa hiyo wewe unafanya tu piga kule piga kule na sisi tunaendelea. Thank you sir. Sio niseme Upende kusema tu tuko hapa kwa sababu ya nature ya mtu. Ukitaka kumjua mtu alikuwaaje subiria siku yake ya msiba. Aina ya mtu alivyokuwa. Na wote tunafahamu kupitia Apostle Mamposa manake iko wazi kabisa. Moyo wa huyu ndugu ulikuwa unaambatana na mtumishi wa Mungu. So tumekuja kumfariji mtumishi wa Mungu lakini pia kwa ajili ya kanisa zima kwa jumla. Huyu alikuwa ni rafiki yetu sote. Wakati mwingine Apostle alikuwa yuko bize hata ukijaribu kutaka kuwasiliana naye na kuzungumza naye Jonas sana alikuwa anaweza kukufanya umuone aposto kwa jicho zuri. Ni kitu ambacho ningependa kutoa kama ushauri pia kwa ajili ya watumishi wa Mungu wote wanaowasaidia watumishi wa Mungu kazi. Pamoja na kwamba mtumishi wa Mungu wa nature yetu anaweza kawa yuko busy na sio tu watumishi wa Mungu hata wafanyakazi na wafanya kazi na viongozi. It's very important wale ambao wanamsaidia kiongozi wawafanye watu kumuona kiongozi kwa jicho jema hata kama hawezi kuafikia watu. This is how Jonathan was. This is how Jonathan was. Alikuwa anahakikisha unamuona mara zote aposto kwa jicho zuri hata kama imekuwa ngumu kumfikia kwa jicho kwa namna gani. So I salute you my brother. Dar es my God bless you. Amen. <laughs>